Hello mga matusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin ay system of linear equations. So, paano ba natin malalaman kung ang given system ay parallel, intersecting, and coinciding ng hindi natin siya ginagraph? Ngayon, kung gusto nyong matutunan ito, ito ang video para sa inyo. Pero bago natin simulan, siguraduhin munang pindutin ngayon na ang like button. At kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na at pindutin ang ating subscribe button. Pati na ang ating notification bell. Okay, ayan, para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Thank you! At eto na nga, simulan na natin. So, paano ba natin malalaman kung parallel lines ba, intersecting, or coinciding lines yung magiging resulta ng ating system of linear equations nang hindi natin siya ginagraph? So, ang key doon or yung pinakamadaling paraan is to identify yung slope nila, okay, yung m, and yung y-intercept nila or yung B natin. So, dapat marunong kayo kumuha ng slope at ng y-intercept. Para mabilis ma-identify yung dalawa na yan, mas madali mo siyang ma-identify kung ang form ng equation mo ay nasa slope-intercept form na y is equal to mx plus b. Kasi you can easily identify m and b. Okay, so dahil meron kang dalawang lines, Okay, meron kang line 1 and line 2. Meron ka ding dalawang makukuhang slope at meron ka ding dalawang y-intercept na makukuha. Now, if your m1 or yung una mong slope ay equal kay m2, which is the slope of the second line, at ang y-intercept mo sa unang line ay hindi equal. Oh, this is not equal sa... Uh, y-intercept ng second line mo, ibig sabihin yung line or yung graph mo will be parallel lines. Okay, tandaan ha. Pag ang slope ay equal, pero pag ang y-intercept ay hindi equal, ibig sabihin you will get a parallel line. O parallel lines yung magiging result ng ating graph. Okay, pag naman ang... Slope 1 mo or yung M1 mo ay hindi equal kay M2 mo at ang yung uh, Y-intercept or B1 mo ay hindi rin equal sa pangalawa mong Y-intercept or yung B2 mo, ibig sabihin you will have an intersecting line. Ano ba ang itsura ng parallel lines? These are lines that do not intersect. So, yan yun. Pag sinabi naman intersecting lines, eh di syempre, yun yung lines na nagmi-meet. Ibig sabihin, yung dalawang lines mo, meron silang intersection. So, eto yung etsura ng intersecting lines. Pag sinabi naman coinciding, ibig sabihin, if this is line 1, yung line 2, eto din. So, coinciding sila, naglalapat sila pareho. Okay, so... Ma-identify mo yon kung ang M1 mo ay equal kay M2 at ang B1 mo ay equal kay B2. Ibig sabihin, coinciding lines yung meron ka sa graph mo. Okay, so eto lang yung mga dapat yung tandaan para ma-identify kung anong klase ng lines meron yung system of linear equations. So, sige, para mas maintindihan, bigyan natin ng example. So, we have here number 1. Y is equal to x plus 8 and y is equal to negative x plus 3. So, i-identify muna natin yung M1 at M2. Okay? Ano ba ang M1? So, since dito, we have x at alam naman natin na y is equal to mx plus b. Yung slope natin ay katabi ng x natin. Since we do not have number dito, hindi ibig sabihin 0 ha? That is 1 kasi invisible 1 yun. So, yung m1 mo is 1. Dito naman, ang m2 mo, dahil ito ang second line mo, will be negative 1. Okay, now, ang B1 naman at ang iyong B2 or yung mga y-intercepts mo. So, ang B1 mo dito ay 8. At ang B2 mo ay 3. Now, let's identify. 
M1 and M2. Anong masasabi mo? Equal ba sila? M1 is 1, M2 is negative 1. Equal ba sila? No, obviously they are not equal. Now, B1 and B2. Anong masasabi mo? 8 and 3 equal ba sila? They are not also equal. So, M1, yung slope mo ay hindi equal. Yung y-intercept mo hindi equal. Anong klase ngayon ng lines meron ka? Kung babalikan mo, alin ba dyan ang hindi parehong equal? Eto, intersecting. So, which means ang uh, number 1 ay intersecting. Therefore, it is intersecting lines. Okay, ganun lang siya kadali. Okay, next for number 2, we have 4x. So, y is equal to 4x and y is equal to 4x minus 1. So, ano ulit yung m1 natin dito? Yung m1 natin, eto, 4. Ano naman yung M2 natin? Yung slope ng second line natin is also 4. Ano ngayon ang B1 natin? O, meron ba kayong nakikitang B dyan? Y is equal to MX plus B. Meron ba? So, wala. So, 0 siya. So, ang B2 natin will be... Ayan, negative 1. Now, let's interpret. Ano ang masasabi natin kay slope 1 at slope 2? Since pareho silang 4, equal sila. Okay? Next, ano naman ang masasabi natin kay B1 at kay B2? Isang 0, isang negative 1, which means it is not equal. So, ano ba yung uh, system na, or ano bang graph kapag equal ang slope at not equal ang ating y-intercept? O going back para malaman ninyo, eh, alin ba dyan ang pipiliin natin? So, ang pipiliin natin dyan ay ito. Kasi, sa parallel lines, pareho ang slope pero hindi pareho ang y-intercept. So, dito, pareho ang slope, hindi pareho ang y-intercept. So, which means it is, ano? Parallel lines. Okay. So, ganun lang. So, for number 3, we have 3x plus y equals 1 and 3y plus 9x equals 3. Okay, kung mapapansin ninyo, standard form ito. At mas mabilis natin na identify ang slope at ang y-intercept kapag nasa form siya ng slope-intercept form. So, dapat naka y is equal to mx plus b form siya. Okay, since meron naman, ah, no, kaya naunan yung pinag-aralan ng pag-transform ng standard form to slope-intercept form at slope-intercept form to standard form kasi gagamitin nyo siya dito sa lesson na ito. Ngayon, kung hindi nyo pa ito na master, meron tayong video dyan sa ating playlist. Hanapin nyo lang at i-play nyo siya para matutunan nyo siya at ma-master nyo siya. Okay, so paano ba ang gagawin natin dyan? So, unahin muna natin tong First line natin, which is 3x plus y equals to 1. So, kailangan natin i-isolate si y, kaya ililipat natin si 3x. So, what will remain here is y is equal to, from positive, magiging negative na lang siya, or magiging negative siya. So, negative 3x, and then copy this one, plus 1. So, ito yung first equation natin para sa unang line. Next, itong second equation, 3y plus 9x equals 3. Okay, first step, uh, first step sorry, i-isolate ulit itong si, ano, si y. So, ito ay ililipat natin doon. So, matitira dito si 3y is equal to, so, from positive magiging negative 9x siya. And then, remain si 3. So, plus 3. And then, we divide. Kasi ang kailangan lang natin si y. So, divide it by 3, divide it by 3, and by 3. So, what will remain here is only y is equal to negative 9. Divided by 3 is negative 3x plus 3 divided by 3 is 1. Now, identify natin ang slope 1 at ang slope 2. Ang slope 1 natin ay negative 3. And ang slope 2 natin is also negative 3. And then, ang B1 natin or ang y-intercept natin ay 1. And ang B2 natin or second y-intercept is also 1. Which means our M1 
is correct, equal to M2. Pareho sila. And ang B1 natin ay equals din kay B2. Kasi pareho silang 1. Which will lead us to a conclusion that these lines are O, para ma-check no, ibabalik ko dito. Ang M1 equal kay M2, ang B1 ay equal kay B2. So, it means it is coinciding lines. Okay? So, ganun lang siya mag-identify ha. Coinciding lines. I-check nyo lang yung mga slope and yung mga y-intercept. Now, for our last given, we have y is equal to 2x plus 3 and y is equal to negative x minus 4. So, ano ang ating m1 dito? Slope-intercept na form na siya, kaya madali nang ma-identify. That's 2, correct. How about our m2? That's negative 1. How about our b1? B1 is equal to 3. Oops. Ano naman ang ating B2? Ang B2 ay negative 4. So, anong pwede nating i-conclude? Oops. Bumababa si negative 4. Wait. So, anong pwedeng makonclude natin? Na ang ating slope 1 ay hindi equal kay slope 2. At ang ating B1 ay hindi rin equal sa ating B2 or Y-intercepts are not equal. Which means, ano ang conclusion natin? Anong masasabi natin? They are, ano? O, kailangan nyo bang makita? O, sige, pakita ko. Balik-balikan nyo na lang, ha? Ibig sabihin sila ay correct intersecting lines. So, these are, or... Uh, this equation system is or uh, will result to an intersecting intersecting or oh, this will result to intersecting lines ha huh? Okay, so ayan, kung nagustuhan mo ang ating video, please i-share mo naman ito sa iba at huwag mo naman kalimutang mag-comment dyan, okay? Alam ko nakukulitan na kayo pero wala pa rin akong nakikitang comment dyan, so please mag-comment kayo. At kung meron kayong uh, concern, please i-follow nyo ang ating page Love Math, dyan kayo mag-message para makita ko ng maayos yung mga concerns ninyo. Kung may gusto kayong paggawa ng tutorial or meron kasi mga pictures, hindi tayo pwedeng makapag-attach dito eh. So, dito nyo na lang ako i-message. So, ayun. Uh, thank you for watching. Let's spread the love of math. Thank you and bye!